。永生下课。讲出来。<笑>完了，我在日本老师少。起赞购，起订阅，起刷盖小盒，你收我的朋友哦。笑笑笑笑笑笑，奥姆里，佩塔马库斯，这带你一斤零的，他被那一袋苦的塞，绝对不能一个人吃。这个呢是培养他新出的，超超超超超大声。他一份呢就有四千一百八十四大卡，上面还特别写说绝对不能一个人吃。之前呢，他其实出了其他超大圣的时候呢，我都有特别买来开箱，就是这边有影片，这边有直播，我觉得后置应该会想杀我，因为就是我记得直播好像可能要翻一下才找得到。但因为以往呢，就是去日本的时候顺便买，但我已经一年没有去日本了，因为疫情的关系。这一次呢，一出就特别请了日本朋友帮我们买，结果呢，大概三个礼拜才终于到货。我其实觉得呢，他们之前出三个超还是四个超的超大声的时候就已经很夸张了，但没有想到呢，他这一次更夸张。这个真的是这是礼盒的概念吗 ？Oh my god！ 它光它的需要的水量就要两千两百梦，大家就可以知道它量到底有多多了。好，我们来开箱一下它里面究竟有哪一些东西。嗨。Oh my god！ 这是什么东西？这是一个冰糖吗？这这也太大一个了吧！给大家看一下对比，这就是一个小朋友啊。这个这到底谁吃得完？我应该是可以啦。我们先来看一下里面究竟有什么东西。哦，来干燥蔬菜包，他就给你要你两包干燥蔬菜包。干干燥蔬菜包，然后跟培养的那个炒面的寿司两大袋，芝麻跟胡椒，我还蛮喜欢他们之前有一次出那个男子气炒面，你知道为什么吗？因为它里面是放那个瓦萨比，我很喜欢那种被捅鼻孔的感觉，所以我很喜欢那个味道。然后这个面呢，里面呢，它有四大块，而且每一块面都超厚，这什么意思？这超厚哎！哎嘞，芝麻开门，哎嘞，关门。而且刚好可以挡住我的脸。哒哒哒哒哒哒哒。你有看过那种泡面或是任何的拌面，它里面的干燥蔬菜包这么多吗？倒出来就是一座山。通常不是都超小一袋的吗？加热水。好久。<笑>第一次煮泡面，热水加这么久，到现在还没淹过它。我本来是想分开，但它现在又合起来了。慢慢哎呦，破掉了，要死！哎，我又破掉一颗了，完了，全破。我告白，太阳内，怎么会煎成这样？亏我那个虾仁饭的一世英名，煎蛋超级高手。时间差不多之后呢，我们就可以把这个水给倒掉了。我还蛮喜欢日本泡面的原因，是因为他们这个它是可以这样的。然后就可以撕开，你就可以直接这样倒水。哦，这我觉得超贴心的，这很像冰糖哎，怎么会这么大一片呢？哦，也太重了吧，超重！我刚刚单手拿，整个有种在练举重的感觉。好了，哦，我的妈呀，这个真的是，哦哦哦。我个人很喜欢这种青海苔，所以我刚刚还多拿了一些我的那个青海苔出来，看是不是很厉害？我们现在搅拌一下它。哇，这个这个要搅拌到什么时候？大家可以跟我说一下吗？你看这个有多多。哇，这个，等一下手酸手酸，出声出声。好累、哦，我站起来啦，你们觉得怎么样？因为坐着拉呢，我发现超难，因为它太大一个了。好，拉完了，而且我拉到我手都酸了。嗯，就是日本的炒面的味道。你去那种乌台啊，它其实卖的炒面的味道跟这个有点像。就是那种有点甜甜咸咸的那种味道，因为他们舞台会附红姜，这如果再配红姜的味道会更棒。我想要来加一点那个青海苔粉，这是日本的观众给我的，因为我很喜欢吃日本的这种青海苔，这种小细碎，可是在台湾买得到，但没有很好买。吃这个日本的炒面的时候，我很喜欢加梅奶，因为我觉得那个香味才会多。
我就是把它当成大阪烧的概念在挤它，我就加上这个新海苔，哎、欸，剪掉，<笑>我超爱这个，因为我觉得这超香的，看起来有没有很美味？太重了。嗯，哎、欸，就是青海苔超香的、欸，它那个海苔本身的味道是那种香气很重的那种，我觉得加上去之后很加分。我明明每一口都这么大口，为什么它感觉好像没什么消失？我们来加蛋，然后加蛋下去，看起来画面比较漂亮。你看。我觉得培秧啊，它其实味道还不错。如果它出超大声的时候，我觉得最大的缺点就是很容易吃腻。因为像我现在就吃几口之后，我就会觉得哎、啊，有点腻的。吃这个就要很小心，有时候笑的时候牙齿牙缝就会卡很多绿绿的。啊，然后我这一次有多买。所以这一次呢，可以大家可以在下面留言，然后这一次会抽出一个，也是这个超超超大声，抽出一名送给大家。因为呢，他现在台湾可是买不到的啊。哦，这蛋，究竟在夹什么呢？夹泡菜，这配泡菜超搭。因为它味道是比较甜咸的那一种，然后配上泡菜那种凉凉清爽又有点带辣的，整个开胃哎！有没有 ASMR 的感觉？再来挤一些美奶汁下去。这种东西呢，就是要交替吃，各种不一样的味道，你就不会觉得哎呦好像容易腻。那我那位日本观众现在回台湾了，鱼池我得是的功力呀，我超会记观众名字的、哦。这个海苔也很香哎，但是它跟那个海苔比起来，就香气又再更高一点，层次感又再重一点点，颗粒也比较粗一点。大家会不会以为是重播？就是哎、欸，奇怪，刚不是有一样有这一幕吗？决定把泡菜全加，把它全部加进去，这样就会有酸酸辣辣的感觉。这叫做味变，立刻味道就变了。我目前最怀念日本的东西是，就那种吞骨味道超重、猪味超重的二郎系拉面。不知道大家有没有目前就是很怀念日本的什么啊？我很怀念那个全家的泡芙，我好想吃哦！我还有很怀念六哥鲜烧肉，它是吃到饱的，它被红台，然后它的烧肉真的超赞。一句句，现在也好想吃和牛啊！我觉得和牛真的很看人，因为有些人觉得和牛好像在吃油，因为油脂真的太多了。可是我很喜欢那个口感。然后我最近很喜欢看，如果三十岁还是处男的话，就会变魔法师的这一部真人版的日剧，我觉得好好看哦，强推大家一定要去看一下。啊，但它是 BL 剧，我看完这一部之后呢，我就立刻把两个男主角的那个 IG 全部都追踪起来，每一次看都姨母笑，就是边看然后边笑，超像智障的，可是就觉得很棒。那其实吃起来量好像也没有到真的很多哎。你们要听听看你现在讲什么？可能对呃正常人来说偏多，就是认真可以洗脸的 size， 我这样整个人就会不见了。嗯，真好，全部都是蛋。吃完了，培养的秋秋秋秋秋秋，欧莫里，亚克索巴是是亚克索巴吗？贝达莫库斯。y a k i s o 吃完的，我觉得吃起来就是对它就是原味的培养，我觉得还蛮有趣的。然后呢，这一次呢也有准备一份给大家抽，大家可以在下面留言说按赞、订阅、唱跳歌手，然后我就会抽出一位，让你们体验一下什么叫做
絶対に一人で食べないでください。絶对不能一个人吃的滋味究竟是怎么样呢？好啦，那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片。哎，希望疫情赶快过。二零二零啊，还有多谢阿内，拜拜。<笑>